Durante estos días en que estamos recorriendo Lituania, nos hemos encontrado con un montón de curiosidades que vamos a compartir con ustedes. La bandera de Lituania está formada por tres franjas horizontales del mismo tamaño. De color amarillo simboliza los campos de trigo, de verde simboliza los bosques y la roja el color de la sangre de los que murieron luchando por su patria. En efecto, un tercio de Lituania son bosques, mientras que en el país hay más de 6.000 lagos. El centro geográfico de Europa se encuentra en Lituania, aunque suene extraño, se halla en este país, a 26 kilómetros al norte de Vilna, un mojón que señala el punto exacto. Lituania es el estado más grande de los países bálticos, con solo 719 kilómetros más que Letonia, pero es mucho más grande que Estonia. A fines del siglo XV, Lituania era el país más grande de Europa. El Gran Ducado de Lituania existió desde el siglo XII al XVIII y se extendía del Mar Báltico al Mar Negro. El idioma lituano se estudia en muchas universidades del mundo para fines científicos. Los expertos han confirmado que el lituano es una de las lenguas que, procediendo del indoeuropeo, menos se ha separado de sus raíces, conservando sonidos y reglas gramaticales, por lo que es considerado uno de los idiomas más antiguos del mundo. En lituano es posible saber si una mujer está casada o no, guiándose por la terminación de su apellido. Aunque desde 2003 es posible seleccionar el nombre que quieres en tu documento, la mayoría de las parejas continúa con la centenaria costumbre y leer un nombre terminado en IEN significa mujer casada. El Tsepeliña es una comida típica lituana llamada así por su forma similar a la de un globo dirigible, aunque en este caso es digerible. Las lituanas pueden abortar desde hace muchos años, ya que en la Unión Soviética se reguló la interrupción del embarazo por razones médicas. Sin embargo, incluso en la actualidad no existe el aborto libre y con regularidad los grupos católicos intentan limitarlo. La constitución de Lituania define que el matrimonio debe ser entre personas de diferente sexo, aunque la homosexualidad dejó de ser ilegal en Lituania en 1993, ya que en la Unión Soviética era un delito condenado con pena de cárcel. Dentro de Vilna hay una pequeña nación, la República de Uyupis. Tiene su propio himno, presidente, obispo, dos iglesias, un cementerio, que es uno de los más antiguos de la ciudad, y siete puentes. Uyupis es prácticamente un distrito artístico y su constitución, ciertamente interesante, tiene leyes como todos tienen derecho a morir, pero no es una obligación, y todos tienen derecho a no entender nada. En Lituania se puede tomar infusión de ámbar, encontrar productos cosméticos, infusiones, incienso, e incluso jabón hechos a partir del tesoro báltico. A veces se pueden hallar pequeños trozos de ámbar en las playas de Lituania. Lituania fue el último país europeo en convertirse al cristianismo en 1387, cuando el rey de Polonia y gran duque de Lituania, Vladislav II, y su primo Vitautas el Grande adoptaron la cristiandad para Lituania. Es 
La República de Lituania fue la primera que dejó de formar parte de la Unión Soviética. Primero el 21 de diciembre de 1989, cuando los comunistas lituanos abandonaron el Partido Comunista Soviético, y después el 11 de marzo de 1990, cuando se restableció el Acta de Independencia de 1918. La palabra lituana más larga tiene 32 letras. Significa no hemos recogido suficiente acederilla. La cigüeña es el animal nacional de Lituania y se cree que aporta armonía a las casas donde anida. Los niños lituanos todavía creen que son las cigüeñas los que traen a los bebés. El 25 de marzo, Día de la Cigüeña, se celebra colgando de las ramas regalos para los niños, encendiendo hogueras de paja y otros rituales arcaicos. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en 2016, Lituania fue el país donde más se bebió. En concreto, más de 13 litros de alcohol por habitante al año, delante de Rusia, Austria, República Checa, Francia y Portugal. Espero que les haya gustado este breve video sobre curiosidades de Lituania, el país que estamos recorriendo. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.